हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू जीके क्रेज फ्रेंड्स ये आपका आर बी एन टी पी एग्जाम दो के लिए एक प्रैक्टिस सेट है इस वीडियो में दोस्तों हम सिर्फ साइंस के सिर्फ साइंस का बायोलॉजी से यानी जीव विज्ञान से एक सौ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन के थ्रू से इस वीडियो के दोस्तों सारे क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है इसी तरह के सवाल आपका आर आरबी एन एग्जाम के प्रीवियस ईयर में आए हुए थे और दोस्तों आजकल के रेलवे एग्जाम्स में इसी तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा यही सवाल ही दोस्तों हुआ हुआ आपके एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा एक से लेकर के दोस्तों पूरा 100 सौ क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी को दोस्तों फुल डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बड़ी मेहनत से दोस्तों आपके लिए कलेक्ट किया है वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों पहला सवाल है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है ओके आपके ऑप्शन में है लार ग्रंथि थारॉयड यकृत अमाशय से आंसर क्या हुआ दोस्तों इसका से आंसर होगा ऑप्शन सी यकृत इसको इंग्लिश में लिवर कहते हैं तो दोस्तों अगर सवाल पूछा जाए कि हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि का नाम क्या है उसका नाम है दोस्तों पाइनिल ग्लान ओके पी आई एन ई ए एल ओके इसको भी याद रखिएगा और अगर पूछा जाए सबसे बड़ी हड्डी का नाम क्या है फीमर एफ ई एम यू आर और सबसे छोटी हड्डी का नाम है स्टेफिस जो कि हमारे कान में होता है और दोस्तों यकृत यानी लीवर का वजन कितना होता है एक अडल्ट ह्यूमन में दोस्तों लगभग डेढ़ किलो के बराबर होता है ओके वन पॉइंट फाइव के के बराबर होता है बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल दोस्तों वीडियो में जरूर लाइक करें हम टारगेट रखते हैं पाँच हज़ार लाइक्स का उम्मीद करता हूं जल्द ही कर देंगे आपको मेरा मेहनत पसंद आ रहा होगा अगर आप चैनल में नए हैं तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें साथ साथ बेल का आइकन को दबाएं क्योंकि दोस्तों इसका नेक्स्ट पार्ट का वीडियो में केमिस्ट्री से एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और उसका नेक्स्ट पार्ट का वीडियो में फिजिक्स से एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे सभी पार्ट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाएगा तो चलिए आगे बढ़ते हैं तो सर नेक्स्ट सवाल है मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का श्राप होता है ओके okay, आपके ऑप्शन में है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टरन रिलैक्सिन सभी कथन सत्य है से आंसर क्या होगा बताइए तो सर इसका से आंसर होगा ऑप्शन डी सभी कथन सत्य है यानी मादा जनन अंग से एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरन रिलैक्सिन ये तीनों हार्मोन सीक्रेट होते हैं ओके okay, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की और दोस्तों आपको बता दूं एन एग्जाम में ये जो प्रजनन का चैप्टर से सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं ओके ये जो रिप्रोडक्शन का चैप्टर है इस चैप्टर को ठीक से पढ़ करके जाइएगा ओके दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है यानी वॉल्यूंटरी मूवमेंट्स का नियंत्रण किसके द्वारा होता है सही आंसर क्या होगा बताइए ऑप्शन ए इसका सही आंसर है ओके ऑप्शन ए यानी सेरेब्रम इसका सही आंसर होगा ओके बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की नेक्स्ट दोस्तों शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है ओके okay, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है से आंसर क्या होगा बताइए दोस्तों ये इस बार के रेलवे एग्जाम्स में चार पांच बार पूछा गया था ओके okay, इसलिए काफी महत्वपूर्ण है ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा हाइपोथेलमस ओके ऑप्शन सी इसका सही आंसर है नेक्स्ट सवाल है दोस्तों हमारा नेक्स्ट सवाल है अमीबा में भोजन का अंतर ग्रहण किसके द्वारा होता है ओके okay, इसका सही आंसर क्या होगा बताइए कौन सा ऑप्शन इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए इसका सही आंसर है कुट पाथ ओके दोस्तों क्वेश्चन नंबर सिक्स है निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है ओके okay, इनमें से कौन सा एंजाइम बताइए लार में पाया जाता है ये सवाल भी दोस्तों इस बार के आरपीएफ एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ था इसका सही आंसर क्या होगा बताइए ऑप्शन सी इसका सही आंसर है ओके okay, टाइलिन ओके okay, ये एक एंजाइम है जो कि लार में पाया जाता है लार यानी सालाइभा में पाया जाता है तो दोस्तों नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर सेवन वो प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं सही आंसर क्या होगा बताइए दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी श्वासच्छ बास ओके इसको इंग्लिश में ब्रीदिंग कहते हैं ओके ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर तो दोस्तों नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर एट ऊर्जा उत्पादन के लिए कोसी का प्राय किसका उपयोग करती है ओके okay, इनमें से किसका उपयोग करती है ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा ग्लूकोज का उपयोग करती है ओके okay, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर तो दोस्तों नेक्स्ट सवाल है किस अभिक्रिया द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुँचता है ओके okay, इनमें से किस अभिक्रिया के द्वारा बताइए ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा विश्रण ओके ऑप्शन बी इसका सही आंसर है बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर दोस्तों नेक्स्ट सवाल है शोषण की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है ओके okay, कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए दोस्तों ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा विघटन होती है ओके okay, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है दोस्तों नेक्स्ट सवाल है खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है ओके okay, मुख्य रूप कौन सा है बताइए दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन सी सुक्रोच 
ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा नेक्स्ट वाले देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाले क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व एक स्वस्थ्य मनुष्य में रक्तचाप कितना होता है ओके रक्तचाप कितना होता है आसान सवाल है सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी वन ट्वेंटी बाई एटी होता है ओके ऑप्शन बी इसका सही आंसर है नेक्स्ट है दोस्तों मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली को क्या कहते हैं सबसे बाहरी झिल्ली को क्या कहते हैं ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा ड्यूरामीटर ओके ऑप्शन सी इसका सही आंसर है बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर दोस्तों नेक्स्ट सवाल है मनुष्य में सूंघने की क्षमता को नियंत्रित कौन करता है ओके okay, कौन करता है बताइए ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा ध्रानेन्द्रिय पाली ओके ऑप्शन बी इसका सही आंसर है नेक्स्ट सवाल देखते हैं नेक्स्ट है दोस्तों मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र कौन सा है ओके okay, कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा सेरिब्रम ओके ऑप्शन सी इसका सही आंसर है नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 है रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कौन नियंत्रित करता है ओके okay, बताइए रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है सही आंसर होगा दोस्तों इंसुलिन ओके ऑप्शन डी इसका सही आंसर है इंसुलिन होता है दोस्तों नेक्स्ट सवाल है तंबाकू की पत्तियों में क्या पाया जाता है बताइए सही आंसर क्या होगा आसान सवाल है तंबाकू की पत्तियों में क्या पाया जाता है ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा निकोटीन पाया जाता है दोस्तों नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 18। जे प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है ओके ऑप्शन ए में है पोषण उत्सर्जन श्वसन दोस्तों सही आंसर होगा ये तीनों आते हैं यानी सभी ऑप्शन डी इसका सही आंसर है दोस्तों नेक्स्ट सवाल है ये काफी महत्वपूर्ण सवाल है हरगोबिंद खुराना जो कि हमारे भारत से बिलोंग करते हैं इनको दोस्तों नोबेल पुरस्कार मिला था किस चीज की खोज के लिए ओके इन्होंने किसका खोज किया था दोस्तों सही आंसर होगा जीन का खोज ओके जीन इसका सही आंसर जीन में जो जेनेटिक कोड होते हैं उसका खोज करके इनको नोबेल पुरस्कार मिला था दोस्तों नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वायुमंडल में सीओ यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी 0.03 होती है ओके 0.03 इसका सही आंसर होगा नेक्स्ट सवाल देखते हैं और ये जो 78 परसेंट है दोस्तों ये नाइट्रोजन का प्रतिशत है ये ऑक्सीजन का है 21 प्रतिशत बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल के और दोस्तों नेक्स्ट सवाल है छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं ओके छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं सही आंसर क्या होगा बताइए सही आंसर होगा ऑप्शन सी सीओ कहते हैं ओके क्या कहते हैं सीओ नेक्स्ट वाले देखते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी है मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है ओके okay, इनमें से सही आंसर क्या होगा बताइए मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है सही आंसर होगा दोस्तों आसान सवाल है फेफड़ा ऑप्शन ए इसका सही आंसर है दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है इनमें से कौन सी बीमारी है बताइए सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी ओके टी और निमोनिया ये दोनों दोस्तों श्वसन तंत्र से संबंधित है बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल के और दोस्तों नेक्स्ट सवाल है उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं आसान सवाल है सही आंसर क्या होगा बताइए हाइपर टेंशन कहते हैं ऑप्शन सी इसका सही आंसर है ओके हाइपर टेंशन कहते हैं दोस्तों नेक्स्ट सवाल है मछलियों में उत्सर्जित पदार्थ क्या है ओके मछलियों में उत्सर्जित पदार्थ क्या है सही आंसर दोस्तों होगा अमोनिया अगर पूछा जाए कि मनुष्य में उत्सर्जित पदार्थ क्या है यूरिया उसका सही आंसर हो जाएगा और उसमें पक्षियों में अगर पूछा जाए तो यूरिक अम्ल हो जाएगा ओके नेक्स्ट सवाल लगते हैं पौधों में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं पौधों में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं सही आंसर क्या होगा बताइए चार ऑप्शन है आपके सामने सही आंसर दोस्तों होगा ऑप्शन बी बास्पोत सर्जन ऑप्शन बी इसका सही आंसर है दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं ये भी आसान सवाल है ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा पत्ती ओके नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट सवाल है पौधों में क्वेश्चन नंबर एट है पौधों में गैसों की आदान प्रदान के लिए क्या रहता है ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा रंध्र ओके उस रंध्र को क्या कहते हैं स्टोमाटा कहते हैं तो सर नेक्स्ट सवाल है ये सवाल इस बार के रेलवे एग्जाम्स में पूछे गए थे दो तीन बार फेफड़ा का आकार क्या होता है ओके फेफड़ा यानी लंग्स का आकार क्या होता है इनमें से सही आंसर क्या हुआ होता है ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा शंकाकार होता है ओके ऑप्शन सी इसका सही आंसर है दोस्तों नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर थर्टी भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है ओके भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है सही आंसर दोस्तों होगा उपचयन ओके ऑप्शन ए इसका सही आंसर है ओके उपचयन होगा 
नेक्स्ट वाले क्वेश्चन नेक्स्ट वाले क्वेश्चन नंबर थर्टी वन हॉर्मोन सब का नामकरण किसने किया था सही आंसर क्या होगा बताइए दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन सी बेलिस एवं स्टार्लिंग ने किया था ओके ऑप्शन सी इसका सही आंसर है ये काफी महत्वपूर्ण सवाल है इसको याद रखिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट सवाल है पृथककरण का नियम किसने दिया था ओके जो पृथककरण का नियम दोस्तों किसने दिया था इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी मेंडल ने दिया था ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा ओके बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर दोस्तों नेक्स्ट सवाल है जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था ओके जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए लैमार्क ने किया था ओके उनका पूरा नाम है जीन बाप्टिस्ट लामार्क ओके ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा इसको याद रखिएगा दोस्तों नेक्स्ट सवाल है ये सवाल भी काफी इंपॉर्टेंट है जीव विज्ञान के जनक के नाम से कौन जाना जाता है ओके जीव विज्ञान का जनक किसको कहते हैं ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा अरस्तु ओके ऑप्शन सी इसका सही आंसर है बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर दोस्तों वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से कौन जाने जाते हैं वनस्पति विज्ञान यानी बोटनी सही आंसर दोस्तों होगा थियोफ्रेट्स ओके ऑप्शन ए इसका सही आंसर है थियोफ्रेट्स को दोस्तों बोटानी यानी वनस्पति विज्ञान के जनक कहा जाता है दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं ये इस बार के रेलवे एग्जाम्स में बार बार पूछे गए थे कि बोटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है सही आंसर होगा ऑप्शन ए ग्रीक ओके ग्रीक भाषा की शब्द से हुई है नेक्स्ट है दोस्तों फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है सही आंसर क्या होगा बताइए सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी सेबाल ओके ऑप्शन बी इसका सही आंसर है नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट सवाल है पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है पर्यावरण का अध्ययन सही आंसर क्या होगा बताइए ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा पारिस्थिति की ओके पारिस्थिति की इसका सही आंसर है बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर दोस्तों नेक्स्ट सवाल है डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है ओके डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है सही आंसर क्या होगा बताइए और इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी झाड़ियों के अध्ययन से कहा जाता है ओके ऑप्शन सी इसका सही आंसर है दोस्तों नेक्स्ट सवाल है पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की ओके पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की सही आंसर दोस्तों का ऑप्शन ए साल ओके इनका पूरा नाम है जॉन साल ओके नेक्स्ट सवाल देखते हैं ये सवाल काफी महत्वपूर्ण है मलेरिया की चिकित्सा की खोज किसने की ओके मलेरिया की चिकित्सा की खोज किसने की सही आंसर क्या होगा बताइए सही आंसर दोस्तों होगा रोनल्ड रोस ओके रोनल्ड रोस यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर है चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल तो सर नेक्स्ट सवाल है स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है ओके स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा बीच यानी सीड्स का अध्ययन किया जाता है नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री नेक्स्ट दोस्तों एग्रेस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है ओके एग्रेस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है बताइए ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा घासों का ओके ग्रास यानी घासों का अध्ययन किया जाता है एग्रेस्ट्रोलॉजी में बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर नेक्स्ट दोस्तों पेडोलॉजी ओके पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा भूमि का ओके भूमि का अध्ययन किया जाता है पेडोलॉजी में चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर यानी रेड ब्लड सेल्स का निर्माण कहाँ होता है ओके इसका निर्माण कहाँ होता है हमारे शरीर में दोस्तों सही आंसर होगा अस्थि मज्जा में होता है यानी दोस्तों बोन मैरो के अंदर होता है आरबीसी का निर्माण नेक्स्ट सवाल है नवजात बच्चों में कितने हड्डियां होती हैं ओके नवजात बच्चों में दोस्तों कितने हड्डियां होती हैं सही आंसर होगा ऑप्शन ए 300 सौ हड्डियाँ होती हैं ओके ऑप्शन ए इसका सही आंसर है ओके बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर नेक्स्ट सवाल है दोस्तों सूक्ष्म जीवी कहाँ मिलते हैं ओके जो सूक्ष्म जीव होते हैं ये कहाँ मिलते हैं सही आंसर दोस्तों होगा सभी में ओके यानी दोस्तों ये तीनों ऑप्शन इसका सही आंसर है बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल को नेक्स्ट दोस्तों एक काफी महत्वपूर्ण सवाल है विषाणु यानी वायरस का वृद्धि कहाँ होता है ओके इसका वृद्धि दोस्तों कहाँ होता है बताइए ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा जीवित कोशिका में होता है ओके ऑप्शन ए इसका सही आंसर है नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर फोर्टी नाइन साबुदाना किससे बनाया जाता है ओके साबुदाना दोस्तों किससे बनाया जाता है सही आंसर क्या होगा बताइए ऑप्शन डी इसका सही आंसर है ये साइकस से बनाया जाता है ओके बढ़ते हैं नेक्स्ट फलों का अध्ययन को क्या कहते हैं फलों का अध्ययन को क्या कहते हैं पोमोलॉजी ओके ऑप्शन बी इसका सही आंसर है पोमोलॉजी कहते हैं फलों का अध्ययन तो 
दोस्तों अगर आप 2019 में होने वाले एन एग्जाम और साथ साथ ग्रुप डी एग्जाम में सफलता चाहते हैं तो ये ई बुक आपको लेना चाहिए जो कि सबसे बेस्ट स्टडी मटेरियल है दोस्तों इसमें आपको क्या मिलेंगे जो रेलवे ग्रुप डी एग्जाम अभी हाल ही में खत्म हुए हैं उसके 135 थर्टी फाइव शिफ्ट के ऑफिसियल आंसर की और पी एफ एस आई आर पी एफ कॉन्स्टेबल और एल पी टेक्नीशियन सारे शिफ्टों का ऑफिशियल आंसर की मिल जाएंगे और दोस्तों साथ साथ एन एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे CBT 1 के साठ शिफ्टों का ऑफिशियल आंसर के और CBT 2 के भी मिल जाएंगे साथ साथ करंट अफेयर का उसके साथ साथ दोस्तों सम इंपोर्टेंट टॉपिक्स के क्वेश्चन आंसर भी वहीं पे एक साथ आपको मिल जाएंगे दोस्तों ये 500 सौ से भी ज्यादा डाटा है और 10,000 से भी ज्यादा पेज है इसमें 30,000 से भी ज्यादा क्वेश्चन है एम सी क्वेश्चन है इसको दोस्तों आप डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ के फॉर्म में अपना मोबाइल में और दोस्तों रोज पांच या दस सेट इसी से प्रैक्टिस कर सकते हैं क्या आपको दोस्तों सिर्फ पचहत्तर रुपए में मिल जाएगा और दोस्तों अगर आप सेपरेटली डाउनलोड करना चाहते हैं या सिर्फ एन एग्जाम का या सिर्फ ग्रुप डी एग्जाम का तो उसी को सेपरेटली 20 या 25 रुपए में डाउनलोड कर सकते हैं इसको दोस्तों बड़ी मेहनत से आपके लिए मैंने बनाया है और इसका फ्री वर्सन भी आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा सभी का लिंक आपको मिल जाएगा दोस्तों नेक्स्ट सवाल है द्विनाम पद्धति के प्रतिपालक कौन है ओके द्विनाम पद्धति के दोस्तों प्रतिपालक कौन है ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा लिनियस ऑप्शन सी इसका सही आंसर है नेक्स्ट सवाल देखते हैं जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की ओके okay, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की बताइए सही आंसर दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी लिव वेनहक ओके इनका पूरा नाम है एंटोनी वैन लिव वेनहक बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल क्यों नेक्स्ट दोस्तों जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते उनको क्या कहते हैं ओके okay, इसका सही आंसर होगा अनावृत बीजी ऑप्शन डी इसका सही आंसर है ये दोस्तों काफी महत्वपूर्ण सवाल है इसको याद रखिएगा नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट सवाल है जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है और एक बार जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है सही आंसर दोस्तों होगा ऑप्शन सी छड़ रूपी ओके ऑप्शन सी इसका सही आंसर है दोस्तों नेक्स्ट है जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं उनको क्या कहते हैं जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं दोस्तों उनको गोलाणु कहते हैं ओके ऑप्शन बी इसका सही आंसर है गोलाणु कहते हैं ओके नेक्स्ट सवाल दोस्तों योरोक्रोम ओके योरोक्रोम के कारण मूत्र का रंग कैसा हो जाता है ओके योरोक्रोम के कारण मूत्र का रंग कैसा हो जाता है दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा पीला रंग हो जाता है ओके पीला रंग हो जाता है योरोक्रोम के कारण नेक्स्ट सवाल देखते हैं नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फिफ्टी सेवन टिटेनस से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है टिटेनस से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है से आंसर क्या होगा बताइए दोस्तों इसका से आंसर होगा तंत्रिका तंत्र ओके तंत्रिका तंत्र इसका सही आंसर है नेक्स्ट सवाल लेते हैं नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फिफ्टी मनुष्य के रक्त का शुद्धिकरण किसके द्वारा होता है बताइए मनुष्य के रक्त का शुद्धिकरण किसके द्वारा होता है तो सही आंसर होगा किडनी के द्वारा होता है ओके किडनी इसका सही आंसर होगा दोस्तों नेक्स्ट सवाल है सोयाबीन में सर्वाधिक क्या होता है ओके सोयाबीन में दोस्तों सर्वाधिक क्या होता है आपके ऑप्शन में है प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट फैट और आपको पता होगा दोस्तों सोयाबीन में प्रोटीन सबसे ज्यादा मात्रा में होता है कितना होता है फोर्टी सिर्फ प्रोटीन होता है ओके प्रोटीन इसका सही आंसर होगा ये सवाल इस बार के रेलवे एग्जाम्स में काफी बार पूछा गया था तो स्नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से नहीं होता है आपका नाम बैक्टीरिया से होता है इनमें से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है सही आंसर है ऑप्शन बी तपेदिक ओके ऑप्शन बी इसका सही आंसर है नेक्स्ट है दोस्तों निम्न में से सबसे छोटा जीव कौन सा है ओके इनमें से सबसे छोटा जीव कौन सा है बताइए सही आंसर इसका क्या होगा इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए माइको ओके सबसे छोटा जीव का नाम है माइको नेक्स्ट है दोस्तों निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है ओके okay, इनमें से किसके द्वारा दोस्तों दूध खट्टा होता है इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी बैक्टीरिया ओके लैक्टोबेसिलस बैक्टीरिया के द्वारा दूध खट्टा होता है बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर दोस्तों नेक्स्ट सवाल है सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी सर्वप्रथम विषाणु की खोज दोस्तों किसने की थी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए इवानो बस की ऑप्शन ए इसका सही आंसर है नेक्स्ट सवाल लगते हैं दोस्तों नेक्स्ट सवाल है 64 क्वेश्चन नंबर 64 फोर चेचक के लिए टीके का विकास किसने किया था चेचक के लिए टीके का विकास किसने किया था इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी एडवर्ड जेनर ने किया था ओके चेचक के लिए टीके का विकास नेक्स्ट सवाल लगते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटी दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है ओके okay, दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है 
सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए लैक्टोबेसिलस ओके ऑप्शन ए इसका सही आंसर है दोस्तों नेक्स्ट सवाल लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाले क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सिक्स निम्न में से कौन सोपोसी होता है इनमें से दोस्तों कौन सोपोसी होता है बताइए ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा सेवाल ऑप्शन ए इसका सही आंसर है ओके नेक्स्ट सवाल लेते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सेवन टिक्का रोग किसमें होता है ओके टिक्का रोग दोस्तों ए किसमें होता है ऑप्शन में है ज्वार गन्ना चावल मूंगफली सही आंसर क्या होगा बताइए इसका सही आंसर है दोस्तों मूंगफली ऑप्शन डी इसका सही आंसर है बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर दोस्तों नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर सिक्सटी एट द्वारा होने वाले रोग कौन सा है एच द्वारा दोस्तों कौन सा रोग होता है इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी आतस्क रोग होता है एच द्वारा ओके बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर दोस्तों नेक्स्ट सवाल है 69 क्वेश्चन नंबर 69 पत्तियों का हरा रंग होने का कारण क्या है ओके पत्तियों का दोस्तों हरा रंग होने का कारण क्या है आसान सवाल है क्लोरोफिल इसका सही आंसर हो जाएगा ओके क्लोरोफिल दोस्तों नेक्स्ट सवाल है कपाल में कितने हड्डियाँ होते हैं ओके okay, इस तरह के सवाल इस बार पूछे गए थे कि कपाल में कितने हड्डियाँ होते हैं हाथ में कितने हड्डियाँ होते हैं इसका सही आंसर क्या होगा बताइए हमारे कपाल में दोस्तों कितने हड्डियाँ होते हैं सही आंसर होगा दोस्तों आठ हड्डियाँ होते हैं ओके okay, आठ इसका सही आंसर हो जाएगा ये दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है किस सेवाल से आयोडीन की प्राप्त होती है इनमें से किस सेवाल से आयोडीन की प्राप्त होती है ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा एक्टोकार्पस ओके एक्टोकार्पस ऑप्शन सी इसका सही आंसर नेक्स्ट है दोस्तों निम्नलिखित में से किस में एंजाइम्स नहीं होते हैं ओके okay, इनमें से किस में एंजाइम्स नहीं होते हैं आपके ऑप्शन में है विषाणु जीवाणु सेवाल लाइकेन से आंसर क्या होगा बताइए निम्नलिखित में से किस में एंजाइम नहीं होते हैं से आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए विषाणु यानी वायरस में कोई एंजाइम नहीं होता है नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट सवाल है कुत्ते के काटने से जिस विषाणु द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों उसे कहते हैं हाइड्रोफोबिया ओके ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा हाइड्रोफोबिया कहते हैं दोस्तों नेक्स्ट है सार्स ओके सार्स दोस्तों क्या होता है ऑप्शन में है संचार प्रणाली विषाणु जनित रोग कवक जनित रोग इनमें से कोई नहीं दोस्तों सार्स आपको बता दूं ये विषाणु जनित रोग होता है ऑप्शन बी इसका सही आंसर है नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेवेंटी दोस्तों खसरा निम्नलिखित में से यानी दोस्तों किसका संक्रमण के कारण होता है खसरा रोग सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी विषाणु ओके ऑप्शन सी इसका सही आंसर है दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं आलू में मोजेक रोग का कारक तत्व क्या है ओके okay, आलू में जो एक रोग होता है मोजेक नाम से उसका कारक क्या है इसका सही आंसर होगा दोस्तों विषाणु ओके ऑप्शन डी इसका सही आंसर है दोस्तों नेक्स्ट सवाल है मक्का का परागण किसके द्वारा होता है ओके okay, मक्का का दोस्तों पोलिनसन यानी परागण किसके द्वारा होता है आपको बता दूँ दोस्तों इसका सही आंसर होगा पोलिनेशन बाय एयर यानी हवा के द्वारा होता है ओके हवा के द्वारा होता है इसका परागण नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट है सेवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है ओके सेवालों का दोस्तों कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है सही आंसर होगा ऑप्शन डी सेलुलोज से बनी होती है ऑप्शन डी इसका सही आंसर है नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों कैल्प कहाँ से प्राप्त होता है ओके कैल्प ये कहाँ से प्राप्त होता है इसका सही आंसर होगा दोस्तों समुद्री सेवालों से प्राप्त होता है कैल ओके बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर क्वेश्चन नंबर एटी है दोस्तों लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है लाल सागर का लाल रंग ये किसकी उपस्थिति के कारण होता है बताइए सही आंसर क्या होगा ऑप्शन में है मांस लाइकेन सेवाल जीवाणु और इसका सही आंसर है दोस्तों सेवाल के कारण होता है ओके ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा दोस्तों नेक्स्ट सवाल है मक्खन में कौन सा अम्ल पाया जाता है ओके okay, इनमें से कौन सा अम्ल मक्खन में पाया जाता है बताइए सही आंसर होगा दोस्तों ब्यूटेरिक एसिड ओके ब्यूटेरिक एसिड पाया जाता है मक्खन में ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं सेब में सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है ओके okay, सेब में दोस्तों कौन सा अम्ल पाया जाता है आपके ऑप्शन में है बेंजोइक मेलिक टाटरिक एस्कोरबिक ओके okay, आपको बता दूं दोस्तों ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा मोलिक एसिड ओके एम ए एल आई सी मालिक एसिड कहते हैं इसको सेम में दोस्तों मालिक एसिड पाया जाता है ऑप्शन बी इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं दोस्तों घास के पत्तों में कौन सा अम्ल पाया जाता है ओके okay, घास का दोस्तों पत्तों में कौन सा अम्ल पाया जाता है बताइए सही आंसर इसका क्या होगा साइट्रिक एसिड फॉस्फोरिक एसिड बेंजोइक एसिड दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन डी बेंजोइक एसिड पाया जाता है घास के पत्तों में ओके okay, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर 
सभी कवक सदैव क्या होते हैं क्वेश्चन नंबर 84 है सभी कवक सदैव क्या होते हैं सी आंसर दोस्तों होगा विविध पोसी ऑप्शन सी इसका सी आंसर है ओके विविध पोसी होते हैं नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85 फाइव वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक को क्या कहते हैं वृक्षों की छालों पर दोस्तों उगने वाले कवक को क्या कहते हैं कोट्टिकोलस ओके ऑप्शन बी इसका सही आंसर है कोट्टिकोलस कहते हैं ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर तो सो नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 86 गोबर पर उगने वाले कवक को क्या कहते हैं सही आंसर होगा दोस्तों कोक्रोफिलस ओके ऑप्शन डी इसका सही आंसर है कोक्रोफिलस कहते हैं नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर एट्टी निम्न में से किसमें क्लोरोफिल नहीं होता है ओके okay, इनमें से दोस्तों किस में क्लोरोफिल नहीं होता है ऑप्शन में है कबक सेवाल बायोफ्राइड्स टेरिडोफाइड्स ये भी दोस्तों काफी महत्वपूर्ण सवाल है इसका सही आंसर क्या होगा बताइए ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा कबक में ओके okay, कबक में क्लोरोफिल नहीं पाए जाते हैं नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाले क्वेश्चन नंबर एटी खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकन को क्या कहते हैं ओके okay, खाली चट्टानों पर दोस्तों उगने वाले लाइकन को क्या कहते हैं बताइए इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन सी इसका सही आंसर है सेक्सी कोल्स ओके सेक्सी कोल्स ऑप्शन सी इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 89 जापान में लोग किस लाइकन को सब्जी के रूप में खाते हैं ओके okay? जापान में लोग किस लाइकन को सब्जी के रूप में खाते हैं ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा इंडोकार्पन इंडोकार्पन ऑप्शन सी इसका सही आंसर है ऑप्शन बी इसका सही आंसर है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन्टी तो सो नेक्स्ट सवाल है सीड थेरेपी किसके उपचार के लिए प्रयोग की जाती है ऑप्शन में है कैंसर अस्थमा ट्यूबरकुलोसिस एड्स ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा कैंसर के उपचार के लिए ओके क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 91 है बीजों की प्रकृति किसमें उत्पन्न हुई ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा टेरिडोफाइट्स ओके ऑप्शन सी इसका सही आंसर है नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन्टी है कोशिका में राइबोजोम का कार्य क्या होता है ओके कोशिका में राइबोजोम का कार्य क्या होता है सी आंसर होगा दोस्तों प्रोटीन का संश्लेषण ओके प्रोटीन का संश्लेषण यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर है नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट सवाल है निम्नलिखित में से किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है ओके okay, इनमें से किसे दोस्तों जैव उर्वरक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है सही आंसर है ऑप्शन बी एजोला ओके ऑप्शन बी इसका सही आंसर है नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94। फोर वे पौधे वे पौधों जो अत्यधिक नमक वाली मिट्टी में उत्पन्न होते हैं उनको क्या कहते हैं दोस्तों उनको कहते हैं हेलोफाइट्स ओके ऑप्शन बी इसका सही आंसर है उनको हेलोफाइट्स कहते हैं जो अधिक नमक वाले मिट्टी में उत्पन्न होते हैं नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन्टी तो सो नेक्स्ट सवाल है आपका प्रजनन चैप्टर से बच्चों का लिंग निर्धारण ये किसका गुणसूत्र से होता है पिता से माता से पिता माता दोनों के सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए ओके पिता से होता है ओके बच्चों का लिंग निर्धारण पिता के गुणसूत्र से होता है नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96 सिक्स सिल्वी कल्चर वनस्पति विज्ञान की वो शाखा है जिसमें क्या वर्णन होता है ओके सही आंसर क्या होगा बताइए सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी सेवालों का सेवा जो सेवालों का अध्ययन को कहते हैं सिल्वी कल्चर नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाले क्वेश्चन नंबर 97 किसी श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता को क्या कहते हैं ओके किसी श्रृंखला में दोस्तों प्राथमिक उपभोक्ता को कहते हैं शाकाहारी कहते हैं ओके हार्बी भोर्स यानी शाकाहारी कहते हैं ऑप्शन डी इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 98 है दोस्तों निम्न में से बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग कौन सा है ओके इनमें से दोस्तों बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग कौन सा है चेचक तपेदिक मॉम्स पोलियो सही आंसर होगा दोस्तों तपेदिक ऑप्शन बी इसका सही आंसर है नेक्स्ट सवाल देखते हैं ओके क्वेश्चन नंबर 99 है दोस्तों सबसे अधिक आयरन किसमें पाया जाता है ओके इनमें से सबसे अधिक आयरन दोस्तों किसमें पाया जाता है सही आंसर क्या होगा बताइए दोस्तों इसका सही आंसर होगा हरी पत्तीदार सब्जियों में ओके हरी पत्तीदार सब्जियों में सबसे अधिक आयरन पाया जाता है नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट सवाल है ये आखिरी सवाल है इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 100 शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है सही आंसर होगा ऑप्शन ए ऑक्सीजन का परिवहन होता है ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा